ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதாவது எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி எப்படி அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு முதல்ல நமக்கு எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் இப்ப கண்டக்டன்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் கண்டக்டிவிட்டி இல்லையா கரண்டை எந்த அளவுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் கண்டக்டன்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப எலக்ட்ரோலைட்ஸோட கண்டக்டன்ஸ தான் நம்ம எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் எல்லாமே டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அப்ப எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் பாருங்க இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ நான் ஸ்பிளிட் அப் பண்றேன் எலக்ட்ரோ லைட்ஸ் இந்த வேர்டுக்கு நீங்க மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோனா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் லைட்ஸ்னா லிசிஸ்ல இருந்து வந்தது ரூட் வேர்டா தான் ஸ்பிளிட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வழியாக கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறப்ப அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் டீகம்போஸ் ஆகி இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்ஸை கொடுத்துரும் அதாவது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை கொடுத்துரும் ஸோ அதுதான் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் முக்கியமாக எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஷுட் பி இன் லிக்விட் ஸ்டேட் இப்போ லிக்விட் ஸ்டேட் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அந்த சப்ஸ்டன்ஸை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகலாம் பாருங்கள் சொல்யூஷன் ஆயிடுச்சுன்னா லிக்விட் தானே ஆர் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை மெல்ட் பண்ணி மோல்டன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகலாம் ஸோ சொல்யூஷன் ஆனாலும் சரி மோல்டன் ஸ்டேட்டுக்கு போனாலும் சரி இட் வில் பி இன் லிக்விட் ஸ்டேட் ஸோ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு தான் எலக்ட்ரோலைட்ஸின் பேர் அண்டு அங்கே அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வில் கெட் கம்ப்ளீட்லி டிகம்போஸ்ட் ஸோ எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை பார்த்தோன்னே இது எல்லாமே உங்கள் மைண்டில் ஃப்ளாஷ் ஆகணும் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸை ஒன்று ஒன்றா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் விச் இஸ் இன்டரயானிக் அட்ராக்ஷன் அதாவது எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸை இன்டரயானிக் அட்ராக்ஷன் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண போகுது அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறப்ப எப்போவுமே ஒரு ஒரு டேமுக்கு உங்களுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாத ஒரு ரிமைனிங் போர்ஷனை இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப இன்னும் அது கிளாரிஃபை ஆகிடும் ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேம் இன்வால்வ் இன் அ பர்டிகுலர் கான்செப்ட் ரைட்டா இப்போ இன்டர் அயானிக் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ இன்டர் அயான்ஸ் இங்க நான் முக்கியமான ஒன்று சொல்லவே இல்லை அதாவது எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ல இந்த கரண்டை கேரி பண்ற ஆள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயான்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ல அயான்ஸ் இருக்கும் அயான்ஸ்ன்னு சொல்றப்ப அது சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லையா அதாவது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் விச் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் எலக்ட்ரோலிட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் தே ஆர் கால்ட் எஸ் அயான்ஸ் ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நம்ம கேட்டயான்ஸ்ன்னு சொல்வோம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸு ஆனையான்ஸ்ன்னு சொல்வோம் இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு பர்டிகுலர் எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்கும் இப்போ ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு தானே அதனால் ரெண்டுமே என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுதான் இன்டர் அயானிக் ரெண்டு அயான்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை நம்ம இன்டர் அயானிக் அட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ கண்டக்டன்ஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டில் கரண்ட்டை எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரோட்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஒன்று வந்து ஆனோட் இன்னொன்று வந்து கேத்தோட் ரெண்டுத்தையும் டிப் பண்ணி நம்ம பேட்ரி கூட கனெக்ட் பண்ணுறப்ப கரண்ட் வில் பாஸ் த்ரூ த எலக்ட்ரோலிட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் சொல்யூஷன் சரியா அப்போ அங்கே இருக்கிற கேட்டையான்ஸும் ஆனையான்ஸும் அந்த கரண்ட்டை கேரி பண்ணும் ரைட் அப்போ அது ரெண்டு ரெண்டு அயான்ஸும் பீங் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு தே மூவ் டுவேர்ட்ஸ் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் எலக்ட்ரோட் அண்டு தே அது வந்து இண்டிவிஜுவல் டீகம்போஸ் ஆகி இண்டிவிஜுவல் சப்ஸ்டன்ஸாக மாறிடும் ஓகே அப்போ இந்த கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதனால வருதுன்னா இந்த அயான்ஸ் அந்த கரண்ட்டை கேரி பண்ணிட்டு ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் நோக்கி மூவ் ஆகணும் ஸோ மூவ் ஆகணும் மொபிலிட்டி சரியா ஸோ அதை பொறுத்து தான் கண்டக்டன்ஸ் இப்போ இங்கே இன்டர் அயானிக் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸ் ஒரு அயானை இன்னொரு அயான் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால பிடிச்சி வச்சுக்கும்
டிஃபிகல்ட்டி மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட்டினால் கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க குறைஞ்சிரும் ஸோ இஃப் த இன்டரயோனிக் அட்ராக்ஷன் இஸ் மோர் கண்டக்டன்ஸ் வில் பி லெஸ் ஆர் இஃப் த இன்டரயோனிக் அட்ராக்ஷன் இஸ் லெஸ் கண்டக்டன்ஸ் வில் பி மோர் புரியுதா நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் சால்வெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நேச்சர் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் விஸ்காசிட்டி ரெண்டுமே சால்வெண்ட்டை பொறுத்தது தான் சரியா பட் இதை நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் தனி செப்பரேட் பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஆஸ் செப்பரேட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்னா சால்வெண்ட்டுக்கு தான் இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு சால்வெண்ட்டு பொலார் பொலாரிட்டி நேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சால்வெண்ட்டுக்கு அதிகமான டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி இட் வில் ஹாவ் ஹையர் பொலாரிட்டி சரியா ஹையர் பொலாரிட்டி இருந்தா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சால்வெண்ட்ல இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸை டிசால்வ் பண்றப்ப அந்த சால்வெண்ட் என்ன பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ல இருக்கிற அயோன்ஸை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயான்ஸு ஸ்டேபிளாக இருக்கிறப்ப ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறப்ப அயான்ஸாகவே இருக்கும் திரும்ப அது ரீயுனைட் ஆகாது அதாவது இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் குறைஞ்சிடும் புரியுதா அப்போ வந்து அயான்ஸோட கண்டக்டிவிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அயான்ஸு ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அது 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 எலக்ட்ரோட நோக்கி மூவ் ஆகும் தேர் ஃபோர் கண்டக்டன்ஸ் வில் பி greater or higher if the dielectric constant of the solvent is higher so dielectric constant higher a irundhuchina solvent oda solvent oda polarity will be higher therefore electrolytic conductance will also be higher okay நெக்ஸ்ட் வந்து விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த சால்வெண்ட் இப்போ விஸ்காசிட்டினா நம்ம ஈஸியாக எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா கொழக்குழப்பு தன்மை அதுதான் விஸ்காசிட்டி இப்போ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டோட விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் கொழக்குழப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறப்ப இந்த அயான்ஸ்னால நல்லா மூவ் ஆக முடியாது இல்லையா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிரும் சப்போஸ் விஸ்காசிட்டி அந்த சால்வெண்ட்டுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து த அயான்ஸ் வில் பி ஃப்ரீ டு மூவ் தேர் ஃபோர் கண்டக்டன்ஸ் வில் பி மோர் புரியுதா ஸோ இஃப் த விஸ்காசிட்டி இஸ் ஹையர் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் லெஸ்ஸர் or if the viscosity is lesser conductance will be more appo idu rendume inversely proportional next factor enna nu pathina temperature of the electrolytic solution ipo nama electrolyte eduthukrom illaya and the electrolyte oda and the electrolytic solution oda temperature conductance ah eppadi affect pannudhu abingiradha da namba ipo discuss panna porom paarenga or electrolytic solution oda temperature namba increase pandrom nu vechpom அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும்னா அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அந்த அயோன்ஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா த அயோன்ஸ் வில் பொசஸ் மோர் எனர்ஜி தேன் பிஃபோர் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்துச்சோ அதை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த அயான்ஸ் அந்த ரெண்டு அயான் அதாவது ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை உடச்சிக்கிட்டு இதுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால த அயான்ஸ் வில் பி ஃப்ரீ டு மூவ் ஈஸியாக மூவ் ஆகும் அண்ட் அண்ட் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் தேர் ஃபோர் கண்டக்டன்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் இன்க்ரீசஸ் ஓகே ஸோ பாருங்கள் ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப அதில் இருக்கிற அயோன்ஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அந்த அயோன்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் குறையும் ஓகே லெஸ் ஆகும் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் குறையிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டக்டன்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ இத்தனை ஃபேக்டர்ஸையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை கூட எப்படி கேட்கலாம்னா ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷினில் கூட கேட்கலாம் ஹவு டஸ் த டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட்ஸ் த எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே சொல்லணும்
நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைல்யூஷன் சொல்றப்ப நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது சொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடா இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ அதே நம்ம டைல்யூஷன் சொல்கிறப்ப சொல்யூஷன் இஸ் லெஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் அதாவது டைல்யூட்டட் அப்படின்னா எக்வஸ் ரொம்ப மோர் எக்வஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் சரியா ஸோ நம்ம டைல்யூஷன் வச்சே புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ டைல்யூஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்யூஷன் லெஸ் கான்ட்ரெ கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போது டைல்யூட்டடாக இருக்கிறப்ப அதாவது ஆன் டைல்யூஷன் இந்த அயான்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் குறையும் குறையுமா குறையாதா ஸோ டைல்யூஷனை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படியே இமேஜின் பண்ண முடியணும் உங்களால் த நிறைய தண்ணி ஊற்றுறப்ப அதாவது எலக்ட்ரோலைட்டில் டைல்யூஷனை என்ன அர்த்தம் நிறைய தண்ணி ஊற்றுறோம் அப்போ அயான்ஸ் பாருங்களேன் நிறைய தண் முதல்ல தண்ணி ஊற்றாததுக்கு முன்னாடி அயான்ஸு கிட்ட கிட்ட இருக்கும் நம்ம டைல்யூஷன் அப்படிங்கிறப்ப அந்த சொல்யூஷனில் இன்னும் தண்ணியை நம்ம ஆட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அப்போ வாட்டர் நிறைய ஆட் பண்ணுறப்ப அந்த அயான்ஸ் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் எட்ட எட்ட போயிடும் அப்போ இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்னாயிடும் குறைஞ்சிரும் எப்போவுமே இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் குறையுதுனாலே த அயான்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் தேர் ஃபோர் த கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் அப்போ கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இதை நம்ம வந்து எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வீக் எலக்ட்ரோலைட் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தானே ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னா என்ன தே அண்டர் கோ கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் அதாவது எவ்வளோ எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறோமோ அதில் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்கோ அத்தனையும் கேட்டையான அணையானா பிரிஞ்சிடும் அதனால தான் அந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை தான் கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் சொல்கிறோம் அப்போ நிறைய அயான்ஸ் எல்லாமே அயான்ஸாக தானே இருக்கும் அப்போ கண்டக்டன்ஸ் அதிகமாக தானே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் நிறைய அயான்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அயானைஸ் ஆகிறதுனால அந்த அயான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டைல்யூட் பண்ணுறோம் அப்போ வாட்டரை ஆட் பண்ணுறோம் வாட்டரை ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் குறைஞ்சிரும் அதனால் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸில் டைல்யூட் பண்ணுறப்ப இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் குறையிறதுனால கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸில் இதுவே வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இப்போ வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் நம்ம எதை சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோலைட் தான் ஆனால் தே அண்டர் கோ ஃபீபிள் அயனைசேஷன் அதாவது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அயான்ஸாக ஆகாது ஸோ அதனால தான் அதோட கண்டக்டிவிட்டி ஆல்ரெடி குறைவாக இருக்கும் வீக் எலக்ட்ரோலைட்க்கு சரியா ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம டைல்யூட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் வி ஆர் ஆடிங் வாட்டர் அப்போ என்ன ஆகும் பிரியாமல் இருந்துச்சு இல்லை அயான்ஸாக பிரியாமல் இருக்கிறதுனால தானே அதை வீக் எலக்ட்ரோலைட்னு சொல்கிறோம் அப்போ பிரியாமல் இருந்த அதாவது அன்அயனைஸ்டு எலக்ட்ரோலைட் நம்ம வாட்டரை ஆட் பண்ணி டைல்யூஷன் பண்ணதுனால அயனைஸ் ஆகும் அப்போ டிகிரி ஆஃப் அதை தான் அந்த அயனைஸ் ஆகிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் சொல்வோம் ஸோ இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரோலைட்டு நல்ல அயான்ஸாக பிரியுதுன்னு அர்த்தம் நிறைய அயான்ஸ் நல்லா பிரியுதுன்னா என்ன ஆகும் தே ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் ஃப்ரீ டு மூவ்னா என்ன அர்த்தம் கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து அதாவது ஆன் டைல்யூஷன் இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வீக் எலக்ட்ரோலைட் சொல்கிறேன் இதை கூட நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக நேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட் சொல்லலாம் இப்போ நேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஒன்று அது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இருக்கலாம் இல்லை அது வீக் எலக்ட்ரோலைட்டாக இருக்கலாம் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் என்ன பண்ணும் நல்ல கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் பிகாஸ் தே அண்டர் கோ கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் வேற வீக் எலக்ட்ரோலைட்டோட கண்டக்டன்ஸ் குறைவாக இருக்கும் பிகாஸ் தே அண்டர் கோ ஃபீபிள் ஆர் வீக் அயனைசேஷன் okay so these are the factors which affect electrolytic conductance hope you understand this topic thank you